Программированием выкинуть этого рэпера с набор система готова для пони Ну дабы ты понял, я буду советовать падать Тебе пони по боди быть и по нидам намерен уже получить и победу Да хани дракона теперь бесконечно, пора бы порадоваться нашей встрече Разношу подобных рэперов в трепезге, нет, нет тебя не ж... Всем привет, дорогие друзья, вы смотрите проект Рэп Ньюс и самые актуальные новости из мира рэпа за последние дни. Наконец-то случилось то, чего многие ждали бесконечно долго. Судя по всем утечкам, Оксимирон готовит новый альбом. Уже известно название, дата премьеры и возможная обложка. Конечно, пока все это неофициально, но сливает вполне авторитетный источник, который и раньше уже так представлял не один релиз. Я делаю каждый свой буклет автопортретом, часто чек читаем рэп, как логопед. Итак, пользователи заметили на сайте Genius карточку неизданного релиза Яновича. Премьера должна получить название, все было постепенно и выйти уже 1 сентября. Пока неизвестно, окажется ли следующий дроп артиста альбомом, но все те же фанаты в сети предполагают, что вполне возможно. И на это даже есть ряд причин. Во-первых, Мирон часто зависал на студии и выкладывал вот такое. Во-вторых, еще во время ухода 17-го независимого Янович заявлял, что на намерен продолжить работу над музыкой, а также вбросил информацию, что именно семнашка дала ему старт к желанию вновь заниматься творчеством. И в конце концов, Джиннис не первый раз сливает дропы до их премьеры, а значит можно наконец-то со спокойной душой ждать релиз Мирона к дню знаний и верить, что хотя бы еще один альбом легенды мы увидим до его полноценного ухода на пенсию. Самый странный рэп игрок ведь были популярны крэк и грот Друзья, чтобы вы понимали, вот эти кроссовочки несколько лет назад я взял за 17 тысяч рублей на дропе Суприма. Я был молодой и тратил огромное количество денег на кроссовки. Но сейчас уже не те времена, я образумился, особенно в пандемию коронавируса, когда с работой проблемы. Столько денег уже на кроссовочки не потратишь. Так что я вам предлагаю отличную альтернативу. Заходите на сайт hustle.rap, там огромнейшее количество наикрутейших кроссовок. А если вы ведете промокод Rap News, то получите скидку аж в 3%. 30 процентов да 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 все очень просто там бесплатная доставочка не понравилось вернули понравилось забирайте и наслаждайтесь заходите по ссылочке в описании рэп ньюс рекомендует а пока вы еще не отошли от предыдущей новости, мы предлагаем вам оценить пластинку того, кого просили наконец-то уже что-нибудь сказать долгие три года. Вышел альбом «Джимбо». 13 максимально техничных и проработанных треков, а еще потрясающие фиты собладает «Бульвар де Пояс» и «Доджи Дубащиц». Пацаны по всей стране успешно избегают ареста. Мой отец из мест небесно, наш достался мне в наследство. Большое количество подколов в сторону всей индустрии, крышесносящий флоу и огромный. Огромное внимание к деталям. Прям чувствуется, что артист готовил релиз не один год. Он максимально старался сделать его лучшим, и у него получилось это сделать. Особенно радует атмосфера альбома. Она серьезная и огненная. На фоне всего полугодия, когда мы видели преимущественно меланхоличные премьеры, этот дроп стал буквально глотком свежего воздуха. Никакой любви, адреналин, лин, плыву между льдин, также стоит выделить и другой мотив этого произведения. Первый личный вайб Джимбо. До этого он раскрывался с многими музыкантами и даже у Глеба Фараона в лучшие его годы смело перетягивал внимание на себя. Но именно в таком большом и важном для артиста релизе он смог показать себя в полной мере. Можно с уверенностью заявить, что Джимбо сказал нам всем, как делать мясо. Брошенный дом, эй, всеми заброшенный дом, yeah. Стоит отметить, что годной работой за эти дни отметился еще один уфимский рэпер под псевдонимом Элминем. Своим слушателям он представил новый клип под названием «Пламени любви». Яркий представитель молодой школы с хорошим звучанием и ярким образом. Пишите в комментариях, на кого его стиль похож больше всего. Я на баре один, в голове самбур, в стакане самбука. Пытался сдать углы, но загнал себя сам в угол. 
Конечно, не отпускал нас последние дни Мёрда Килла. После смерти Максима к его имени многие стали проявлять огромное количество внимания, особенно та часть фанатов, которая просто не могла смириться со смертью артиста, и мы их понимаем. Ведь он был невероятным рассказчиком, вдохновлялся настоящими биографиями серийных убийц и то и дело погружал нас в атмосферу своего таинственного мрака с необычным восприятием мира. Между современным нью хип-хопом в России и заболеванием, ну, психическим заболеванием, которое в быту именуется не иначе, как шизофрения. Я вижу охуенно, ну, прям, ну, зависимость одно от другого и... А свое слов я отказываюсь, <смех> не забираюсь. И сейчас его, естественно, уже никто не вернет, но есть последний кусочек всего того прекрасного, что было в Максиме, который только вчера вышел в сеть. У Мерда уже посмертно состоялась премьера альбома DSHH. Он был написан еще при жизни, передан верным друзьям и помощникам с творчеством, и ему даже успели назначить премьеру. Жаль, что Максим так и не узнает, как фанаты сильно были восхищены этим релизом, и сколько много он значит для слушателей или рэпа теперь. Новая да, старая нет, под грузом неделя обрывается лешка, ночью пруда, пьяный рассвет, да я хотел, но навряд ли так резко. И вот настала та часть ролика, когда мы с вами обсуждаем последние новинки. То, что вам нравится и то, что вы называете попсой. То, что мы считаем современной музыкой, близкой к рэпу и самим рэпом. То, что просто может быть интересно людям, без привязки вообще к жанрам. И начать дайджест мы бы хотели с альбома Ригаса под названием «Чистота». Не самый типичный дроп для автора с очень местами современным звучанием. Вечер будет чисто нашим, время расставит все на места. Также продолжает быть максимально активным Дава. Его пафосный альбом «Король» — это не только набор хитов для ТикТока, но и несколько удивительных коллабораций. Например, на пластинке появились «Руки вверх», но без Филиппа Киркорова. Видимо, для него еще время не пришло. Конечно, мы говорили, что подобные релизы похожи на ленивые премьеры ради хайпа, но даже в таком есть что-то свое. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, что ты а в общем, мы это все альбомы за прошедшее время. Зато расщедрилась ночь новинок на клипу и сделал свою визуализацию участник четвертого Фрэш Блада. Лета и представил сразу трек Миядзаки и клип на него. Получилось в духе очень старых вайбов от не менее старой школы, но есть в этом стиле какой-то фальшивый мотив, который не дает проекту стать более устойчивым. Не помню сюжетов, остались цветные картинки и мысли обрывки. Детство, ясли. На ночь сказки вечно грязный Сразу после Air Force в цвета капусты показал также свежую визуализацию Кристал Курьер И в ней Кура отвечает фанам, постоянно просящим вернуть старый стиль исполнителя Картинка максимально простая и снятая в лайв формате Отдохни и также не самой выдающейся визуализацией отличился Льван Горозия. Ряд снят преимущественно со статичного ракурса, а все действо Лева переложил на участников премьеры. Но вот насколько это выглядит интересно, сложно не заскучать на середине. Ну, зато душевно. Ее пламя для меня, она в моем плане. Я скурю ее сегодня, она в моем плане. Эти бандиты, что смеются, это мои братья. Потрясти костями и камерами решил и СТ. Видеоряд с громким названием Rolex за собой скрывает красивые виды BMW, бандитские разборки и комичные ситуации. Знаете, соскучились мы по такому. Поэтому смело можем порекомендовать вам к просмотру. Да и сняли приятно. И камео Варламова точно не то, что ожидаешь от такой премьеры. И все по силам, но пока между нами лав. Ты такая самая, самая, самая. Такая вся моя, вся моя, вся моя. Если у вас нет желания по каким-то причинам слушать СТ, то можно сразу заценить второй клип с похожей атмосферой от Крека на дроп Везуви. Жесть и Андера в нем больше, но местами слишком монотонно. Для старой школы хорошо, конечно. За такая щели волна бросает, как щепку. Никаких попущений будет одевать отношения к номеру траншеи. Ожидая вторжения серии джебов, серое небо и шелест. А теперь давайте быстро заценим новые треки. Первый 
первым большую работу нам обещал Люмейт. Автор прям заявлял, что намерен сделать самый крупный свой трек за всю историю творчества. Ну я проник в твою память, попробуй нас позабыть теперь. Сам я с кем лицо, ты врала мне. Зато представители олдскула все активнее просыпаются и появляются в ленте новостей. Трек представил Катят. При этом за очень мало промежуток времени это уже вторая премьера. Неужели легенда готовит нам большой проект? Замечать сразу аккуратно запудренные язвы. Столько раз я хватался за голову, скажу сам себе время браться за разум. Слышь, пусть идет черт, и все то, что не по мне. Они отстают и фрешмены со своими песнями. Залетел на ночь релиза в Клоу Кома со своим дропом Шайба. Просто чиловый и вайбовый трек для любителей скоростей, дорог и хороших машин. Конечно, мы не могли проигнорировать и некоторые коллабы. Например, совместный трек между Гио Пика и Слимусом. За спиной этого релиза и такого нестандартного объединения нашлось место последним новостям про коронавирус, а также изменениям в стране, связанным с ним. Я отвечаю, он стал бы из гроба, из черного рта вывалится где коба, но мусора повяжут за одиночный пикет. Есть в нашем списке новинок и женский стиль. Постаралась показать что-то свежее, Маша Хима. Ее премьера «Быть просто» — это достаточно долгожданный трек, выпущенный спустя небольшое затишье. Еще одну совместку показал Смоки Мо вместе с Лука Вера. Конечно, в свете последних событий все ждали от Мо сборник жизненных советов для молодых, но и песню слушать от такой легенды всегда приятно. В костюме Хьюга я как Тони Монтана, молодая Мо в списке я смайл. Внутри Аляска по-другому бростайл. А вот жирный коллап подвезли уже ребята из Glam Go Gang. Для трека объединились Гон Флат, Айро и Кейк Бой. После их сольников на прошлой неделе звучит, стоит отметить, вполне приятно. Там что-то бездельный левый тип, иди нахуй заплати. Делай деньги, так хоть сука, и так пока горит. Вернулись в премьерный лист и Big Russian Boss Young Pimp. Их трек отсылает к популярной игре Fortnite. А вот внутри все тоже обилие рофлов и шуток. Босс не меняется с годами от слова совсем. Первый парашют я опустил 16 лет. Папа текут на скина босса. Тебя ответ. Пять йог меня прет в руки ствол и вперед. И последняя премьера этой ночи дроп от Каста Лакоста. Не самый популярный автор, который тем не менее успел выпустить фицел Джейм, а также снял клип с одним из самых самых уважаемых режиссеров СНГ. Уверена, что этот парень еще завоюет отечественную сцену. Белый вокруг тебя со мной, Радуга в небе, люди лишь тени, Мысль во мне глубоко тоне. И теперь немного анонсов на ближайшее время. Там разбушевался Локи и по полной сливает сниппеты будущих работ. Похоже, до релиза песни, а может быть даже альбома не так уж и много времени. И немного облегчения. Фейс заявил, что не будет фитовать с Моргенштерном, ведь взгляды в их подходе к творчеству сильно расходятся. Может оно и к лучшему. А на этом сегодня все. Пишите, какая новинка вам понравилась больше всего. А также не забывайте, что если нажать на колокольчик, то можно будет даже попробовать успеть написать самым первым комментарий под нашим следующим роликом. Спасибо всем за просмотр и желаем вам слушать столько хорошую музыку. До скорых встреч в следующих выпусках. Пока.